と一緒のために年間 6.5 兆円もアカウント引き込んでるしテレビでも連日 SDGs を理由に脱炭素からコオロギクエまで右斜めで召喚する実はこれ国連の SDGs メディアコンパクトっていう報道機関はみんな SDGs を推進しろっていうのに加盟させられてるからなんだよね2020年からは新学習指導要領にも入っちゃったから学校の授業でも必ず SDGs を絡めたり徹底的に子供から洗脳中17の項目に書いてあることはパッと見いい感じなんだけど蓋を開けてみれば持続可能な農業の解決法が多国籍企業の大規模農業で遺伝子組み換えの種と農薬をセット販売することだったり世界に医療の解決法は製薬会社のワクチンやら医薬品を国家相手に売りつけることだったり聞こえのいい理由をつけてやってることは途上国の市場をグローバル企業が掌握する善意的そうして持続可能な金儲けでしかないさらに SDGs は2015年の国連のサミットの中で提言されたアジェンダ2030の中の目標でそれをもとに WEF が具体的な方針を発表してるんだけどその WEF の前身となったのが丸殺主義のワンワールドを実現させるためにできたシンクタンクローマクラブ人口を減らさなければ環境破壊や食料危機で人類はあと100年で絶望するだろうと記した成長の限界はベストセラーになったよね1974年の報告書転換期における人類の中では全ての有限な資源の世界的分配と新しい世界経済システムに基づく持続可能な成長と発展のためのマスタープランを描くべきでありそのために人類の価値観を根底から作り変える必要があると提言しててこの概念がそのままアジェンダ21とか SDGs グレートリセットにまでつながってるってわけアジェンダ21の立案者モーリス・ストロングはデイビッド・ロックフェラーの弟子で WEF のシュワジーのメンターだったことでも有名ストロングは1992年のインタビューで地球にとっての唯一の希望は工業化された文明が崩壊することでそれを実現するのが我々の責任ではないかと語ってるよ日本の官邸の SDGs の資料にもしっかりおなじみの財団が名を連ねてるしもう分かったよね SDGs とはグローバル企業のビジネスと全世界共産化を綺麗な言葉で言い換えたプロパガンダだということ誰一人取り残さない逃がさない自分で調べて考えないと知らないうちに大変なこと